Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, colocá-la a no candeeiro, a fim de que todos os que estão, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção a maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado, será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura do livro dos Provérbios. E o título desse livro já mostra o que ele é. São provérbios. São frases, e muitas vezes, curtas, mas incisivas. Não há muita ligação entre uma frase e outra. Mas todas elas trazem uma carga forte de palavra de Deus. Vejamos então. Começa assim, meu filho. Não recuses um favor a quem dele necessita, se tu podes fazê-lo. E a gente pode, infelizmente, fazer desse jeito. Né? Recusar um favor a quem está necessitando dele e pode fazê-lo. Aqui, Deus está dando um puxão de orelha. O amor é concreto. O amor não é abstrato. Não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei quanto podes dar logo. Quando, quando podes dar logo? Eu vou repetir. Não digas ao próximo, vai embora, volta amanhã, então te darei quando podes dar logo. É outro provérbio. Você tem. Você pode dar. Você pode socorrer. Mas, infelizmente, você dá desculpas. Volta amanhã. Amanhã eu vou te dar. E, no fundo, acaba não dando nada. Não existe mais nenhuma. Deus vê os, o cora, os corações. Não trames o mal contra o próximo quando ele vive contigo, cheio de confiança. Quer dizer, uma pessoa vive cheia de confiança em você, que você trama o mal contra esta pessoa. É terrível. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez mal algum. Não abras processo contra alguém sem motivo, se não te fez Mal algum. Você só poderia abrir o processo contra alguém se você tivesse um motivo concreto. É isso que diz esse provérbio. Daí é como que um direito seu. Daí você pode abrir o processo porque, na verdade, há um motivo. Mas do contrário, não. Não invejes o um homem violento. E não escolhas nenhum de seus caminhos. Outra, muito importante. Não invejes o homem violento. E não escolhas nenhum de seus caminhos. Porque o Senhor detesta o perverso. Mas reserva a sua amizade aos íntegros. Que o Senhor nos faça agir sempre assim. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, mas abençoa a morada dos justos. 
bonito. O Senhor amaldiçoa a casa do ímpio, porque ele é ímpio, mas abençoa a morada do justo. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. É, aos humildes. Ele zomba dos zombadores, mas concede o seu favor aos humildes. O quanto mais humilde nós formos, pouco é ainda. No Evangelho nós encontramos ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da, da cama. Do contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que estão, todos os que entram, vejam uma luz. E aí, completa, com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. É um, é um final maravilhoso a esse provérbio. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, aí vem o importantíssimo, com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. E tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Com Deus não se brinca. Deus é luz. E a luz dele reluz sempre. E abre caminhos sempre. Não adianta querer esconder-se de Deus. Portanto, é o final agora. Prestei atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Essa última frasezinha é muito típica dos hebreus. E mais uma vez ela está aqui no livro dos provérbios. Eu repito, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. E aquele que não tem, e aí está o pior, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, para sempre seja louvado.